Matala supportado ni Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Ray Leonardo Guerrero ang desisyon ni Pangulo Rodrigo Duterte na deklara ang Communist Party of the Philippines New People's Army bilang terorista ang organisasyon. Sinabi ni Guerrero na walang masama sa pagtawag ng Pangulo sa CPPNPA bilang terorista. Ito'y base na rin anya sa mga aktividad ng CPPNPA gaya ng mga pag-atake sa trupa, uh, tropa ng gobyerno at iba pang karahasan sa bansa. Itinuturing din ni Guerrero na terorista ang CPPNPA dahil sa kanilang mga aktibidad na paglabag sa batasa at sa mismong ipinag ipinaglalaban nilang ideolohiya. Sa ilalim naman ng Proclamation 374 na dinagdaan ng Pangulo, ay opisyal lang dineklara ang CPPNPA bilang mga terorista. Mas dinagting pa ng Philippine National Peace ang kanilang intelligence operations para pigilan ang anumang tangkang pag-atake ng mga terorista ang New People's Army. Ito'y matapos deklara ni Pangulo Duterte na ang CPPNPA NDF ay isang teroristang organisasyon. Ito ang tiniyak ni uh, spokesman o PNP spokesman Chief Superintendent Gennardo Carlos na nakahanda ang mga kapulisan sa anumang banta ng NPA sa komunidad, industriya, private businesses at government installations. Samantala, muling nagbabala ang PNP sa una kanilang aarestuhin ang mga individual na patuloy na nagbibigay ng financial support at revolutionary tax sa terorista ang NPA. Walang bakasyon ngayong holiday ang season ang mga sundalo at pulis. Ito ang kinumpirma ni Defense Secretary Delfin Lorenzana kasunod ng deklarasyon ni Pangulo Rodrigo Duterte na ang Communist Party of the Philippines, New People's Army na, ay isang terorista ang organisasyon. Ayon kay Lorenzana, tutudukan ng militar at pulis ang opinsiba laban sa mga terorista ang NPA at iba pa mga local terrorist groups. Bukod dito, magpapatuloy din ang opinsiba ng militar laban sa mga terorista ang Abu Siyaf at Bangsamoro Islamic Freedom Fighters. Target din ang militar na arestuhin ang mga NDF consultants at mga lider ng CPPNPA. Samantala, sinabi naman ni PNP spokesperson, Chief Superintendent Gennardo Carlos, na naka-full alert status na yun ang PNP kasunod ng ginagawang pag-atake ng mga terorista ang CPPNPA. Samantala, kami pang detalya ng mga balikta sa aming pagbabalik. New People's Army Ginawa ng Pangulo Duterte ang pahayag ilang araw matapos niyang putuli ng peace talks sa mga teroristang grupo. Iginit ng Pangulo na nagkalabuan lang ang panig ng gobyerno at ng CPPNPA kaya cool off muna. Ito dahil sa patuloy na paglusob ng mga teroristang grupo sa mga tropa ng pamahalaan kung saan nilang sundalo ang napatay. Nais din ni Duterte na itaas ang antas sa usapan kung saan hindi mo maaaring magkaroon ng mga pag-atake. Kinundan naman naman ni Communications Secretary Martina Danar na may mga bagong grupo ng terorista ang nagbabalak umatake sa ipapang lungsod sa bansa. Sinabi ni Danar na ito ay batay umano sa intelligence report na kanyang natanggap. Ayon kay Andanar, balak daw umatake ng terorista ang grupong Daula Islamia sa hindi pa matukoy na lugar sa bansa. Nabatid na ang Daula Islamia ay konektado sa Maute at Abu Sayyaf groups na patuloy na nagre-recruta ng mga bagong miyembro. Sa ibang balita naman, tinawag na pathetic ni Presidential Spokesperson Harry Roque, si Senadora Laila Delima kaugnay sa mga pahayag nito para maging relevant sa mga issue. Sinabi ni Roque na hindi na dapat pagkatiwalaan ng anumang sasabihin ni Dilima dahil galing daw ito sa isang o sa mga polluted source. Ginawa ni Roque ang pahayag kasunod ng pag ni Dilima sa United Nations na magpasa ng resolusyon na kumukundida sa extrajudicial killing sa bansa. Bukod dito, hinimok din ni Dilima ang International Criminal Court na imbisigahan ng mga napaulat na kaso. Gayun man, pinayuhan ni Roque si Dilima na tutukan na lamang ang mga kasong kriminal na kinakaharap nito sa halip na makisaw-saw pa sa mga issue sa politika. Basa naman ang Kamara na maaprobahan na ngayong linggo ang 2018 Proposed National Budget at ang Tax Reform Bill ng Administrasyong Duterte. Tiwala si House Speaker Pantaleon Alvarez na bago ang kanilang Christmas break ay magkakasundo na ang Bicameral Conference Committee 
kaugnay sa dalawang beresyon ng 2018 National Budget. Magdatapos naman ang sesyon ng Kongreso bukas, araw ng Martes at sa Merkoles ay simula na ng kanilang Christmas break. Ayon pa kay Alvarez, nagkasundo na ang Bicam sa ilang usapin kaugnay sa alokasyon ng pondo para sa susunod na taon. Nakadakda namang i-relocate ng Department of Transportation ang nasa isang daang libong pamilya na pawang mga informal settlers sa apektado ng North-South Railway Project ng Philippine National Railway. Ayon kay Transportation Secretary Arthur Tugade, nagkaroon na ng agreement ang DOTR, PNR, Presidential, Communication, o Presidential Commission and Urban and Poor, National Housing Authority, at iba pang ahensya ng gobyerno para sa relokasyon ng mga apektadong pamilya. Maglalaan naman ang gobyerno ng murang pabahay para sa mga matatamaan ng railway project. Ang North-South Railway Project ay may biyaheng Maynila patungong Bicol Region, gaya ng Gaga, Legaspi at Sorosogon. Sisimula na ng sabing proyekto sa susunod na taong 2018. Hinimok naman ngayon ni Vice President Lenny Robredo ang publiko na dapat raw labanan ang anumang uri ng palabag sa karapatang pantao. Ginawa ng Vice President ang pahayag kasabay ng pagunita sa International Human Rights Day. Sinabi ni Robredo na ang pagdiriwang ng araw ng karapatang pantao ngayong taon ay para tuligsain ang malawakang paglabag sa karapatang pantao lalo na sa mga mahihirap. Anya, kabilang manong sa mga human rights violations ang pagsikil sa malalim o malayang pamamahayag at ang extrajudicial killings kaugnay sa kampanya kontra ilegal na droga. Nanawagan din si Robredo sa publiko na pagtingin pa ang paninindigan sa human rights. Igreet naman ang kapo ni Vice President Lenny Robredo na peke at walang batayan ang isinumiting ebidensya ni dating Senador Bongbong Marcos sa kanyang protesta sa Commission on Elections. Kumpiyansa naman si election lawyer Romulo Macalintal na mapagtibay ang panalo ng Vice President Robredo sa Vice Presidential Race kapag nagsimula na ang recount. Tinukoy dito ni Makalintal ang umunoy peking listahan ng mga saksi na isinumite ni Marcos sa Presidential Electoral Tribunal para sa mga lalawigan ng Lalawa del Sur, Maguindanao at Basilan. Malinaw anya na panilin lang sa PET ang ginawa ni Marcos at patunay na wala silang ebidensyang matibay laban kay Rubreno. Una lang ibinasura ng PET ang hiling ni Marcos na technical examination sa mga balota mula sa mga nabanggit na lalawigan. Maluwanag ng PET na pinili ni Marcos ang mga lalawigan ng Camarines o Camarines, Iloilo at Negros Oriental bilang tatlong pilot provinces sa kanyang protesta. Maaring mabasura naman ang petisyon ni Marcos sakaling mabigo. Umabigo siyang malampasan ang kalamangan kay Robredo mula sa sabing mga lalawigan. Inatasa na ng MMDA ang Metro Manila Mayors na pag-aralan ng pagbabawal sa mga motorsiklo na dumaan sa kabaan ng EDSA. Paliwanag ni Bong Nebriha, MMDA Operations Supervisor, dabasa raw sa pagkupulong kasama ang Metro Manila Council na isa sa solusyon para maibsa ng matinding traffic sa EDSA ay ang pagbabawas sa motorosiklo sa kalsada. Iginit pa ni Nebriha na makakabawas din muna ito sa mga aksidente sa kalsada para nakaramihan sa mga sangkot ay mga motorosiklo. Ayon kay Nebriha, sa ba ito ba dito, magtatalaga ng MMDA na mga alternatibong daan ruta para sa mga motorosiklo. Bilang tugon ay nagsagawa ng Unity Ride ang daan-daang motorcycle riders bilang protesta sa mga pulisiya na ipinatutupad ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA. Kabilang sa mga tinutulungan o tinututulan ng mga motorcycle riders, ang implementasyon ng motorcycle lane at planong pagbabawal sa mga motorsiklo sa EDSA. Puminto naman ng halos limang minuto ang mga riders sa tapat ng tanggapan ng MMDA sa Orense, sa Makati at nagsagawa ng noise barrage sa pamamagitan ng pagbusina na ang layon ay kalampagin ang ahensya. Plano naman ng mga riders na muling isagawa ang protesta sa MMDA headquarters sa regular na araw kung saan may pasok ang tanggapan upang mas maramdaman raw ang kanilang hinaing. Kabilang din sa mga pinoprotesta ng grupo, ang implementasyon ng ilang munisipalidad sa pagbabawal na magsuot ng helmet at mga gamit na pantakip sa muka laban sa polusyon, riding in tandem ordinance, pagbabawal sa mga LED o LED, at iba pang auxiliary lights at iba pang modifikasyon. 
Gagamit na rin ng mga body camera ang mga traffic constables ng Metro o Metropolitan Manila Development Authority sa kanilang mga operasyon. Natong biyernes ay sinimulan na ng gamitin ng mga ng dalawampung traffic enforcers ang kanilang mga body cameras para sa pagmamintina ng trapiko at paghuhuli sa mga traffic violators. Sa pamamagitan ng mga body cameras na ito, ay mamonitor ang uh, kunang otong ang isang enforcers sa mga nahuhuling lumabag sa batas trapiko. Ayon kay MMDA Chairman Danilo Lim, malaking tulong ang body cameras para supuin ang korupsyon at mga pangabuso sa gobyerno. Ang nasabi mga cameras ay binigay ng isang pribadong kumpanya. Pero ayon kay Lim, paano nilang bumili ng mga karagdagang body cameras sa susunod na taon? Sa magbalita naman, ibinasura ng Court of Tax Appeals, 3rd Division, ang kaso ng anak ng Monoy Pork Barrel Scam Queen na si Janet Kim Napoles na si Jean Catherine Napoles. Ito'y kaugday sa 17 million pesos na tax evasion case na nakababatang na polis. Sinabi ni ng abogado nito na si Attorney Ian Encarnacion ng desisyon ng CTA na dismiss ang dalawang kaso dahil na rin sa umunoy insufficiency of evidence. Matatandaan na si Gina ay nakusahan na hindi pagbabayad ng property o ng